jana tulikuwa na somo letu la ufunguzi ambalo lilisema enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyo waagiza ninyi ile enendeni ina maana tunaambiwa sisi twende tukawafanye watu wote kuwa wanafunzi wa nani wa Yesu lakini tukasoma Marko pia inasema kwamba enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe aaminie na kubatizwa atao bado tunaona msisitizo kwamba tunatumwa twende tukawahubiri watu kwa hiyo lengo la somo hili ninalolitaka mimi na ambalo analitaka Mungu ni kwamba sisi tulioko hapa tuzaliwe mara ya pili ili tutakapoenda kuambia watu habari za Yesu nao tuwafanye wao wanafunzi wa Yesu kwa kuzaliwa mara ya pili Bwana Yesu asifiwe sana Injili Andiko tulilosoma limeandikwa katika kitabu cha Yohana Lakini tunaposema injili tunamaanisha vitabu vingapi vya agano jipya Tunamaanisha vitabu vingapi Twende wote pamoja Tukisema injili maana ni vitabu vingapi vinne kitabu gani matayo alafu malko luka na yohana hivi vitabu ni vitabu ambavyo hata waislamu wanaamini miongoni mwa vitabu vya Mungu injili huwa wanahitaja lakini shida inakuja unapoambiwa unapowaambia yaliyoandikwa katika injili hawakubali kwa hiyo kabla hatujazungumza habari za kuzaliwa mara ya pili Tuzungumze kwanza injili yenyewe. Tuzungumze kidogo kuhusu injili. Ukisoma hivi vitabu vya injili vinne kitabu kimoja kiko tofauti na vitabu vingine. Kitabu cha Mathayo, Marko na Luka. Vitabu hivi vinafanana. Jamani mnisikilize vizuri. Ninataka we baba ukawe mwinjilisti baadaye. Ukaihubiri Dodoma. Nataka we ukawe mwinjilisti, mama we mwinjilisti. Mama wewe mwinjilisti na Dodoma wewe mwinjilisti si ndio eh Tunawaambia kwamba Mathayo, Marko na Luka ni vitabu vya injili ambavyo vinafanana vitabu hivi vimeandika historia ya Yesu maisha yake kuanzia kuzaliwa kwake kazi alizozifanya kufa kwake na kufufuka kwa Yesu hivi vitabu vitatu vimeandika historia ya nani ya Yesu kuzaliwa kwake kazi alizozifanya kifo chake mpaka kufufuka kwa Yesu lakini kitabu cha Yohana kiko tofauti na hivi vitabu vitatu kitabu cha Yohana ni kitabu ambacho kinadhihirisha uungu wa Yesu ni kitabu ambacho kinadhihirisha kwamba Yesu ni nani jamani tunaenda sawa sawa kwa hiyo utakapokuwa ukisoma kitabu cha Yohana akilini mwako uweke kwamba Ninaenda kuona ni jinsi gani Yesu ni Mungu basi. Ndio kinachozungumzia hicho. Na ni kwa nini kitabu kinazungumzia kinadhihirisha uungu wa Yesu? Iko hivi. Wayahudi kwa asili yao hawakutaka kusikia kwamba yupo mtu anayeweza kuwa yeye ni Mungu. Hawakutaka kusikia hiyo habari. Kwa hiyo ukiwaeleza kwamba Yesu ni Mungu hawakuamini kabisa. Mapema sana miaka ya mapema baada ya kifo cha Yesu yalikuja mafundisho yakifundisha kwamba Yesu na Kristo ni vitu viwili tofauti. Yesu ni mtu kama tulivyo mimi na wewe tena mtu wa kawaida kabisa lakini Kristo ni nguvu ndio ingia ndani ya Yesu ndio maana akawa anaitwa Yesu Kristo. Na nguvu hii ni wakati ule alipokuwa kibatizwa wote tunaamini kwamba watu walisikia sauti kitoka mbinguni na ikashuka nguvu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ikaingia ndani ya Yesu. Pale ikampa Yesu nguvu sasa. Kuanzia wakati ule Yesu akawa ni Yesu Kristo kwamba ni mtu mmoja ambaye ndani yake kuna nguvu ya kimungu. Siju kama tunaelewana jamani. Ni mtu ambaye ndani yake sasa ana nguvu ya kimungu. 
Kwa hiyo bila hiyo nguvu huyu Yesu asingefanya kitu chochote. Na bado waliendelea kuamini kila kitu walichokuwa kikifanya Yesu hakufanya eti kwa sababu yeye ni Mungu aa isipokuwa alifanya kwa sababu ile nguvu iliingia ndani yake. Na wakati Yesu anakufa ile nguvu ilitoka ndio maana Yesu akaanza kulia akisema Mungu wangu Mungu wangu mbona unaniacha? Haya ni mafundisho tuelewe. Haya ni nini? Ni mafundisho kwamba ile nguvu inapomtoka Yesu anajihisi kwamba nguvu inamtoka kwa hiyo anaanza kulalamika anasema Mungu wangu Mungu wangu mbona unaniacha Kwa jinsi hiyo sasa Yesu sio Mungu isipokuwa ndani yake kulikuwa kuna nguvu ya uungu watu waelewe hivyo Hayo ni mafundisho yaliyokuwepo Sasa ikatokea hivi Bwana Yesu asifiwe sana ingekuwa ingekuwa tutakuwa na nitakuwa na somo tena hili kesho ningesema kila mtu asikilize afu kesho utakuja uelezee haya ninayoyasema lakini kwa kuwa kesho hutaelezea ila wewe utaenda kuelezea huko utakaa kwenda kuhubiri kwa hiyo baada ya haya mafundisho kuanza kuenea watu wa Efeso wakiwa ni watu ambao walisikiliza injili vizuri na wakaiamini na wakati huo mzee Yohana akiwa bado yuko hai hajafa pia wakati huo ujue hii biblia tunayotumia mimi na wewe haijakuwepo tayari mafundisho yanayosema Yesu sio Mungu yanaanza kuenea yanasema tu kwamba Yesu ni mtu wa kawaida ambaye tu ana nguvu ya ziada ilioingia ndani yake sasa watu wa Efeso wanamwendea Yohana kwa sababu bado yupo anasema hebu tueleze tuamini lipi lipi ni kweli Yesu ni Mungu au sio Mungu? Ndipo Yohana anaandika kitabu cha Yohana sasa. Kwamba kielezee uungu wa nani? Wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama tunaelewana vizuri. Unaona ni kwa nini sasa kitabu hiki kinatofautiana na vingine? Hivi vya kwanza vilielezea maisha ya Yesu kuzaliwa kwake, kufanya kwake kazi, kufa na kufufuka kwake, lakini kitabu cha Yohana chenye kikajikita katika kueleza ukuu au uungu wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka hapo yako yanaingia vizuri mambo masikioni eh? Lengo la somo letu tunajifunza habari ya kuzaliwa mara ya pili. Hapo ndipo tutakapo simama kwa muda mrefu. Tumekwisha kuona sababu sasa kwa nini kitabu cha Yohana kinaandikwa. Ni kwa sababu hakuna Biblia ambayo watu watasimamia hiyo na mafundisho ya uongo yameanza kufundishwa sasa Yohana analazimika aandike kitabu cha Yohana ndio maana unakuta ukisoma kitabu cha Yohana kinavyoanza kinasema hapo mwanzo kulikuwepo na neno na ye neno alikuwepo kwa Mungu na ye neno alikuwa ni Mungu vyote vilifanyika kwa huyo wala pasipo yeye hakuna kilicho fanyika kisha anasema huyu neno alifanyika mwili akaja kwetu ukisoma na kuendelea utaona mambo mengi. Kwa hiyo sehemu moja naomba uizingatie. Huko mbele tutakuja kuikuta tena. Tumesema hivi, Wayahudi hawakuamini kwamba Yesu ni Mungu. Ndio maana kitabu cha Yohana kinaandikwa. Sasa huko mbele tumesha soma hapo utaona ni kwa namna gani wao walikuwa nakataa kabisa kwamba Yesu sio Mungu. Kwa hiyo ninarudi kwenye kitabu cha Yohana sasa. Ukisoma kitabu chote cha Yohana kinazungumzia mambo makuu ngapi matatu kitabu cha Yohana kinazungumzia mambo makuu ngapi matatu jambo la kwanza kinazungumzia kuhusu miujiza au ishara neno miujiza lugha nyingine inaitwa ishara miujiza saba aliyoifanya bwana Yesu Haya mambo matatu ambayo kitabu cha Yohana kinazungumzia kila jambo moja nalo limebeba mambo matatu ndani eh, mambo saba ndani yake. Kwanza ni miujiza saba ambayo Yesu aliifanya. Miujiza saba hii ukipita katika kile kitabu cha Yohana chote uta, utaipata. Kwanza aligeuza maji ya kawanini divai. Ehe mwingine 
tutaje kwa sababu hilo sio somo hapa tuna refresh tu hebu kumbuka miujiza mingine ambayo Yesu alifanya kwanza najua aligeuza maji kuwa nini divai muujiza gani mwingine ambaye unakumbuka nani atuambie eh sema kwa nguvu sema kwa ujasiri eh alimfufua Lazaro ongera sana kumbuka hii miujiza saba inaenda pale kwenye lengo la kuonyesha kwamba Yesu ni nani ni Mungu kwanza amegeuza maji kuwa divai huo ni muujiza ambao mwanadamu wa kawaida ingekuwa Yesu ni mtu wa kawaida hawezi kuufanya lakini pia tunasikia sasa anamfufua nani Lazaro anamfufua Lazaro na Lazaro tunajua wote alifufuliwa ilikuwa siku ya ngapi Siku ya Haya tuko darasani jamani Lazaro siku ya ngapi alifufuliwa Ya nne ya tatu. Jamani tunaenda huko kuhubiri mjue Tutakao tuwe tukahubiri huko Tukienda huko watujiamini itakuwa shida Siku ya Siku ya nne. Eh siku ya nne. Na mimi naweza kusema hata ni siku ya tano. Bwana Yesu asifiwe sana Wayahudi walikuwa na imani kwamba mtu akifa siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu uwezekano wa kurudi kuwa hai upo. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya imani. Ndio maana Yesu hakuweza kumfufua siku ya kwanza, wala ya pili, wala ya tatu. Alitaka ifike pale kwenye ukomo wa mawazo ya kwamba mtu akiisha kufa siku nne zikafika haiwezekani tena. Ndio maana wakati wanaenda kumuita Yesu wanamwambia Bwana njoo We, u, 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 rafiki yako umpendaye hawezi alafu walipopata taarifa kwamba amekufa wasema sasa baba hata basi unge wewe endelea tunashughulika kwa sababu leo sasa ni siku ya ngapi ya nne ina maana wamekata tamaa haiwezekani tena yeye kufufuka lakini Yesu lengo anataka adhihirishe kwamba yeye ni nani ni Mungu kwamba huyu aliyekwisha kufa sasa na leo ni siku ya nne sasa atasimama huo ulikuwa ni mjiza mwingine mjiza mwingine ipo miujiza mingi lakini saba ni ya kimungu zaidi Yesu alifanya nini tena? Mujiza gani unakumbuka Yesu aliufanya? Alimponya kipofu Bartholomayo. Aliyekuwa kipofu toka kuzaliwa. Ehe, mujiza gani mwingine? Alilisha maelfu. Ehe. Samaki wawili na mikate mitano ilikuwa eh? Lakini maelfu wakala. Kuonyesha kwamba yeye ni nani? Ni Mungu. Kwa hiyo ipo miujiza mingi ukisoma alitembea juu ya maji si juu ya mtoto wa diwani yapo mambo mengi. Kwa hiyo ipo miujiza saba ya msingi ambayo tunaipata katika kitabu cha Yohana. Lakini baada ya hapo Yesu alisema mimi ndimi mara saba akidhihirisha hakika kwamba yeye ni nani? Ni Mungu. Yohana anatuandikia hivyo. Kwa hiyo akasema mimi ndimi mara ngapi? Mara saba. Mimi ndimi chakula cha uzima. Hivyo vyakula vingine mnavyovila si vya uzima. Hata kama vinatoka mbinguni lakini sio vya uzima. Ndio maana na wapo wale mfano wanasema kwamba baba zenu walikula mana jangwani na ile mana kwa macho yao walishuhudia ikishuka kutoka mbinguni. Hivyo wakaamini tukila kinachotoka mbinguni tutakuwa na uzima. Kama leo hii tunapopewa maji tunaambiwa ametoka Yordani sijui maji yametoka wapi tunajenga imani kwamba kwa sababu huko ndiko Yesu alikuwa anaishi basi haya maji ni maji ya uzima Yesu anawaambia hata wale waliokula mana zilizodondoka kutoka mbinguni bado walikufa lakini ukinila mimi utaishi milele Bwana Yesu asifiwe sana Kwa anasema mimi ndimi chakula cha uzima Anasema mimi ndimi njia kweli na uzima mimi ndimi mzabibu wa kweli. Mimi ndimi mlango wa kondoo. Kwa hiyo mimi ndimi akazitaja mpaka saba ndani ya kitabu cha Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunafuatana wote pamoja eh? Tumesema kitabu cha Yohana kimezungumzia mambo matatu makuu. Kwanza ni ishara au miujiza aliyofanya Yesu saba lakini pia tunasema sasa amesema mimi ndimi mara saba akidhihirisha dunia kwamba yeye ndiye Mungu. Na zipo hotuba saba ambazo Yesu alizitoa. Hotuba saba. Hizi hotuba saba moja kati ya hotuba hizi 
ndio hotuba ambayo Yesu alifanya kati yake yeye na Nikodemu. Habari ya kuzaliwa mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tusimame wote. Najua semi na zinachosha, najua huwa zinachosha. Lakini kwa sababu sitaki niache mtu, ndio maana nitakuwa nawaambia tusimame, tukae, tusimame, tukae. Wana praise mara nyingi nitakuwa nawaambia njoni mtupe wimbo mmoja, alafu tunaendelea tena na kipengele kingine. Tukae. Tukae. Hivi nataka niulize swali moja. Mimi naamini kama mtu amesinzia hasikii kinachozungumzwa, si ndio? Na shetani bwana ni mbaya sana. Lakini ukisema tusimame anasikia. Eh? Ukisema tusimame aliyelala. Lakini mwambia Yesu nini na nini mambo ya Yesu? Ah, mna. Shetani mwana yani ni mjanja sana. Eh? Kuna klipu moja walikuwa na muonyesha mama mmoja alikuwa anapenda kusinzia. Sasa wakawa anatangaza habari za michango. Wakasema haya sasa sijui anasemaje ya Shesa yule klipu ila tu anasema kwamba atakaye toa sijui elfu ngapi sijui laki ngapi asimame sijui e, toka mbele sijui nyosha mkono hiyo mama ametoa usingizi naye akanyosha mkono haya mpigieni makofi wakampigia sasa toka mbele akaja hajui kinachoendelea maskini ya Mungu ndio akaja kuambia bwana habari ya mchango wewe umenyosha mkono kwamba unaweza sasa shetani akianza kutuletea usingizi itakuwa ni shida na mimi nikiona mmoja tu anasinzia nitaambia wote tusimame ili na yetu simwache bwana Yesu asifiwe sana Tumesha zungumza habari za kitabu cha injili au vitabu vya injili vinne tumeona hiki cha tatu na tumeona kinazungumzia mambo matatu na yale matatu kila moja lina mambo saba na haya saba tuko kwenye lile la, la, la tatu ambalo hotuba saba ambazo Yesu alizitoa na katika hizo hotuba saba tunaenda kuangalia hotuba moja tu ambayo ilikuwa kati ya Yesu na nani na Nikodemu kwa hiyo Nikodemu ukisoma vizuri pale nataka sasa twende neno kwa neno. Rudia tena msomaji pale tuliposoma. Alafu ukifika kwenye neno moja atakwambia simama hapo tunazungumza hapo kwanza. Ukifika kwenye neno lingine tena kuambia simama hapo tunazungumza hapo. Hivyo hivyo twende taratibu. Ehe. Yohana sula ile ya tatu, mstari wa kwanza tutasoma mpaka wa saba. Anza tena hapo. Mhm. Mhm. Ishia hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwamba palikuwa na mtu mmoja wa mafarisayo. Hawa mafarisayo ni watu ambao walikuwa hawaamini habari za kuja kwa Yesu tena. Hawaamini katika habari ya kiama ya wafu Bwana Yesu asifiwe sana lakini lililo kuu wanasema huyu alikuwa ni mkuu wa wayahudi sijui kama hapo na unalikamata vizuri yeye alikuwa ni mkuu wa wayahudi unajua wale wayahudi ni watu ambao kwa kishika sana sheria wanaisimamia hiyo na katika lile baraza la wale watu sabini ambao walikaa vikao vya kumuua Yesu Nikodemu alikuwa ni mmoja wao na hakuwa tu mmoja wao alikuwa ni mkuu katika wale watu yeye alikuwa ni top watu ambao wanasimamia sheria vilivyo hataki kwenda hataki hata kupindisha na moja kati ya imani zao hao watu ilikuwa ni kusema kwamba Yesu sio Mungu ndio maana sasa anapofika hapa mbele ya Yesu kusema, kusema kwamba wewe Yesu ni Mungu kwake ilikuwa ni ngumu asingeweza kulitamka hilo neno kwa sababu akilitamka 
atakuwa amewaponza hao wenzake wote waliko nyuma yake atakuwa ameenda kinyume na utaratibu wao atakuwa kama amewasaliti yaani asifu kwamba najua kweli wewe ni Mungu asingeweza kulisema hilo ndio maana anasema hivi kwamba tunajua ya kwamba wewe umetoka kwa Mungu na anasema tunajua akiwawakilisha wale wenzake wote lile kundi na wale watu sabini au wayahudi wote wale wanaokataa kwamba Yesu sio Mungu anawawakilisha hao anasema kwamba tunajua anasema kwamba jina lake liko demu mkuu wa wayahudi huyu alimjia akamwambia rabi tuwajua ya kuwa u mwalimu umetoka kwa Mungu lakini pale jambo la msingi ilitakiwa aseme tuwajua kuwa u Mungu lakini anasema umetoka kwa Mungu ndio unaona kwamba ni jinsi gani wao walikuwa hawataki kusema kabisa kwamba Yesu ni Mungu na tunawaambia kitabu cha Yohana lengo lake ni nini tumesema kitabu cha Yohana lengo lake ni nini ni kumdhihirisha Yesu kuwa ni nani ni Mungu. Kwa hiyo unaona jinsi gani Wayahudi walikuwa na kwepa sasa. Hawataki wamtamke Yesu kwamba ni Mungu. Aa, wasema tunajua kweli we umetoka kwa Mungu kwa sababu hakuna mtu anayeweza kufanya ishara hizi kama Mungu hayuko pamoja naye. Kumbuka mwanzo tulisha sema walianza mafundisho kusema kwamba roho alikuja kaingia ndani yake. Kwa hiyo wanajua kwamba ile nguvu ya Mungu imo ndani yake. Ndio maana unaweza kuyafanya haya. Lakini tukumbuke pia yule Nikodemu alimuita Yesu nani? Rabi. Rabi ni cheo. Rabi ni cheo. Wewe uwezi kuitwa Rabi. Hauna qualification za kuitwa Rabi. Ni sawa sawa na, 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 na sisi hapa tulioko hapa eh. Kati yetu kuna askofu hapa. Eh? Kwa mujibu wa Biblia okay yawezekana tu, tupo maaskofu, lakini kwa taratibu zetu za tunavyoitana. Kwamba Ipo sifa ya mimi niitwe askofu. Ipo sifa ya mimi niitwe mwangalizi. Sio tu kila mtu atakuwa ni mwangalizi hapana, ipo sifa. Wewe ni mwangalizi yeye. Unaangalia matawi yapi? Ninayo matawi haya haya haya. Aha. Wewe ni mchungaji yeye. Unachunga kanisa lipi? Ninachunga kanisa hii. Kwa ukiitwa hivyo unayo sifa. Rabi alitakiwa aitwe mtu mwenye sifa ya kuwa na heshima hiyo. Na ni moja kati ya ngazi za ualimu ndio maana anamuita rabi maana yake mwalimu lakini je tuone Yesu alikuwa na sifa hiyo Yesu alikuwa na sifa hiyo ya kuitwa mwalimu kawaida wayahudi watoto wanapozaliwa walikuwa wakienda kufundishwa kwenye vyuo vya watoto lakini vyuo vinavyowafundisha sheria Yesu naye alipita huko akafundishwa na kisha fundishwa upo wakati alitakiwa kufanyiwa interview aonekane kweli amefudhu anastahili kuitwa mwalimu wanaweza wasifiwe sana hebu tusome kitabu cha Luka soma kitabu cha Luka tumoja asome Luka soma Luka sura ile ya pili mstari wa na moja tutasoma mpaka mstari wa na saba. Luka na moja. soma mpaka Luka sura ile ya pili. Luka sura ya pili, mstari wa na moja. tutasoma mpaka na saba. mtu mmoja asome hapo. Amen. Uh-huh. Mhm. 
Mm-hmm. Mm. Wakarojare Yerusalemu eh? Wakimtafuta. Uh-huh. Uh-huh. Ngoja kwanza, nenda taratibu. Waliporejea Yerusalemu, walimkuta yuko wapi? Hekaluni. Ameketi katikati ya watu gani? Katikati ya watu gani? Ah ah, usiseme katikati ya wazee. Kuna watu wenye sifa leo kwa meketi nao hapo. Alikuwa ameketi katikati ya watu gani? Walimu. Yaani walimu wamemuita wanaanza kumpa interview. Yeye yuko katikati. Maana yake kila mwalimu anauliza swali. Unajua hata hapa ukitaka kuwa profesa huwa upo wakati wanaitwa wale masini ya profesa unaanza kuwaelezea habari. Wanakuuliza maswali unaeleza, wanakuuliza. Ba, mwisho unapata ile sifa kwamba Hakika, wewe sasa una style kuwa profesa. Kwa hiyo unaona Yesu akiwa na miaka kumi na miwili, amesha soma vyuo vya walimu, sasa interview anakutana nayo hekaluni, amekaa na walimu, jopo la walimu wanamuuliza. Yuko katikati. Endelea sasa. Ehe. Eh. Ehe. Ehe. Walipokuwa wakimuuliza maswali alivyokuwa akijibu wale walimu waliokuwa mle walistaajabu wanashanga hivi huyu mtoto haya majibu anayapata wapi ehe